యేసుక్రీస్తున్నామన్నా మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరలా ఈరోజు మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని చూసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రభు అయిన దేవునికి నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అంత మాత్రమే కాదు ప్రియ సహోదరులరా ఈ క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమము మీకు ఎంతో మందికి మరి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని అనేకులు దీని ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అని మీరు తెలియజేసేటువంటి ఆ సాక్ష్యాలన్నింటిని బట్టి కూడా నేను ప్రభు అయిన దేవునికి కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈరోజు మనము వర్తమానాన్ని వెళ్ళే ముందుగా గడిచిన వారము నేను ఏం చెప్పానో దాన్ని కొంచెం వివరించి ఆ తరువాత ఈరోజు వాక్య భాగాన్ని నేను కంటిన్యూ చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను గడిచిన వారం కనుక మనం గమనిస్తే యస్సు క్రిస్తు యొక్క రాకడుకు సంబంధించి దేవుని యొక్క బిడ్డలు లేదా ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచేవారు ఎలా ఉండాలి అని లేఖనం చెప్తుందో అని మాట్లాడుతూ ఒక భాగాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనంలో అది ఇలా రాయబడింది ఏంటంటే మీ నడుములు కట్టుకుని ఉండండి అనేటువంటి లక్షణాన్ని మొదటిగా నేను మీతో మాట్లాడడం జరిగింది మరి నడుము కట్టుకోవడం అంటే ఏమిటి దేవుని సేవలో ఎలా ఉండాలని బైబుల్ అంటుంది అన్న విషయాలను నేను మొదటి భాగంలో క్లియర్గా వివరించడం జరిగింది మరి ఈరోజు ప్రభు యొక్క మహాకృపలో రెండవ లక్షణాన్ని కూడా మీ ముందుకు తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను బైబిల్ ఉన్నట్లయితే మనం చూద్దాము లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదులోనే రెండవ భాగాన్ని మనం చూద్దాం అక్కడ ఏమని వ్రాయబడి ఉందంటే మీ నడుములు కట్టుకుని ఉండండి తరువాత రెండవ లక్షణము మీ దీపములు వెలుగుచుండనివ్వండి అని దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియమైన సహోదరులారా క్రీస్తు నందున్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులారా ప్రభు నామంలో మీకు చెప్పేటువంటి మాట ఈ దేవుని నోట నుంచి వచ్చిన ఏ వాక్ను కూడా మనము నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీల్లేదు దేవుని వాక్ను కానీ ఆయన వలన వచ్చినటువంటి హెచ్చరికలను కానీ నిర్లక్ష్యం చేస్తే మనము చరిత్రలోకి వెళ్ళి కనుక చూసినట్లయితే దేవుని మాటను లెక్క చేయక లేదా దేవుని హెచ్చరికను పట్టించుకోక తమ సుఖ కాలమందు సుఖపడినటువంటి వారి యొక్క అంతము ఎంత భయంకరంగా ఉందో మనం చూసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోవాహు కాలంలో కూడా భూమి మీదకి ఉపద్రవం రాబోతుందని జల ప్రళయం వచ్చి సర్వమానవాలి నాశనం అయిపోతుందని నోవాహు ద్వారా ప్రేమగల దేవుడు వంద సంవత్సరాలు ఆ ప్రపంచాన్ని హెచ్చరించాడు అయితే కూడా వారు వినలేదు వారి యొక్క ఆలోచన విధానాల చొప్పున ఇప్పుడు భూమి ఉన్నట్లుగానే పాతకాలం నుంచి కూడా ఉంది కదా మీకు పోయిన వారం చెప్పాను హేళన చేసేటువంటి వాళ్ళు వస్తారని బైబిల్ చెప్పినట్లుగా ఆ రోజుల్లో కూడా నోవాహు జల ప్రళయాన్ని హెచ్చరిస్తే హేళన చేసిన వాళ్ళు నిర్లక్ష్య పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో నేటి దినాలలో కూడా ఈరోజు వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఒక లక్షణము నీలో ఉండాలని దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని నేను చెప్పినానని నువ్వు ఆలోచించకూడదు మాట్లాడువాడు పరిశుద్ధాత్మయ కానీ నేను కాదు కనుక ప్రియ సహోదరులార మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలు ప్రభులో ముగించబడాలంటే ఆయన చెప్పే హెచ్చరికలు ఆయన నీతో మాట్లాడే సూటి అయిన మాటలు మరి నిశ్చయంగా నువ్వు జాగ్రత్తగా దాచుకొని దాని ప్రకారం జీవించాలి సో ఈరోజు ప్రభు మనకిస్తున్నటువంటి మరి యొక్క హెచ్చరికను మనం చూద్దాము ఆ మాట మీ దీపములు వెలుగుచుండనీయుడి అని వ్రాయబడింది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క రాకడికి దీపములు వెలుగుచుండడానికి సంబంధం ఏంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క రాకడలో దీపాలు వెలగడము అనేటువంటి అంశము ఏ రకంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే మొదటిగా మీకు చెప్పిన భాగాన్ని రెండు భాగాలుగా విడదిద్దాం మొదటిది దీపములు రెండవది వెలుగుచుండడం అసలు దీపము అంటే ఏమిటి సాధారణంగా మనుషులకు దీపము అని అనగానే మనము రాత్రిళ్ళు చీకటి పోయిన పడిన తరువాత వెలిగించేటువంటి ఒక ఒత్తి లాంటి ఆ దివ్యం మనకి అర్థమవుతుంది అది దీపము అని అనుకుంటాం అయితే బైబిల్లో ఈ భాగంలో దేవుడు భౌతిక సంబంధమైనటువంటి దీపాల గురించి మాట్లాడటం లేదు అంటే మన ఇంట్లో దీపం వెలిగించుకొని ఉంటే ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడతాము అని అనుకోవడము అజ్ఞానంలో కంటే ఇంకా అజ్ఞానం దేవుడు భౌతిక సంబంధమైన దీపాలు వెలగాలి అంటే దీపావళి సందర్భంగా అన్యులు వెలిగించినట్లుగా మన ఇళ్లలో కూడా దీపాలు ఉండాలన అన్నటువంటి అర్థం లేని మాట కాదది దేవుడు ఒక మాట మాట్లాడితే అక్కడ చాలా గమనిస్తున్నట్లయితే గూఢార్థంతో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మరి బైబిల్ ప్రకారంగా దీపము అంటే ఏమిటి 
దీనిని గనక మనం గనక తెలుసుకున్నట్లయితే లేఖనంలో మరింత ముందుకు మనం వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సో బైబిల్ ఏ డెఫినేషన్ చెప్తుందో దానిని మనము చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి చూద్దాము మరి బైబిల్లో దీపము అని దేనిని అన్నాడు మనకు దేవుడు అక్కడ చెప్పినటువంటి దీపము మనకి ఎలా అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా మనం దాన్ని అన్వయించుకోవాలి ఆ దీపం ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాము సామెతలు గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం సామెతలు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో రాయబడిన మాట చదువుదాము నరుని యొక్క ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము ప్రియ సహోదరులారా వాక్యము ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు వాక్యము ఏ రకంగాను కూడా మనిషిని కన్ఫ్యూజ్ చేయట్లేదు చాలా స్పష్టంగా దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాడు నరుని యొక్క ఆత్మ అంటే నాలో నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ దేవుడు పెట్టినటువంటి దీపము సో మన దేవుడు దీపములు వెలుగుచుండనీయుడి అన్న దానిలో దేవుడు మాట్లాడే దీపము మరేదో కాదు అది నీ యొక్క ఆత్మ గురించే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరి మనం ఒక్క మాటలో చెప్పుకోవాలంటే నీ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా మండుతూ ఉండాలి అంతరంగంలో దేవుని కొరకు ఒక మహా ప్రజ్వలించే వెలుగులాగా నువ్వు ఉండాలి అలా ఉంటేనే నువ్వు దీపములు వెలుగుచుండనీయుడి అనే మాటను నెరవేర్చిన వాడు అవుతావు లేదంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము దేవుని రాకడని ఎదుర్కోలేం అది ఎలాగో మనము తరువాతి వచ్చిన భాగాల్లో మనం చూద్దాం అయితే మనము మరికాస్త ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే దేవుడు పెట్టినటువంటి ఆ ఆత్మయే మనకి దీపంగా అర్థమవుతుంది సో అది వెలుగుతూ ఉండాలంటే అంతరంగంలో నీవు దేవుని కొరకు వెలుగుతూ ఉండాలి అయితే నాది ఒక ప్రశ్న ఏమి వెలిగితేనే దేవుణ్ణి కలుసుకుంటామా వెలగకపోతే దేవుణ్ణి కలుసుకోలేమా వెలుగుతూ ఉంటేనే దేవుని రాకడలో ఎత్తబడతామా అన్న ప్రశ్నలు కనుక మనం వేసుకున్నట్లయితే బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమూ లేదు అంతేకాదు వెలుగుకు చీకటితో ఏమి పొత్తు అని రాశాడు నా ప్రియ సహోదరులారా యేసు క్రీస్తునంద విశ్వాసం ఉంచిన ప్రియ కుటుంబ సభ్యులారా వాక్యానుసారంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే చాలాసార్లు మనకు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను మనము దేవుణ్ణి మోసం చేయలేము మోసపోకుడి దేవుడు వెక్కిరించబడడు మనము ఏదైతే విత్తామో ఈరోజు భూమి మీద దానినే మనము అత్యధికమైన పంటగా కోస్తాం కనుక ఈ వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే చీకటిలో ఉండి ఆత్మలో చల్లార్చినటువంటి స్థితిలో కనుక ఉంటే వెలిగించబడని మనము దేవుణ్ణిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎదుర్కోలేం సో ఇందులో ఎలాంటి ఆ మాయ చేసే మాటలు అనేవి లేవు ఉన్నది ఒకటే మాట వెలుగుకి చీకటికి ఏమి పొత్తు నువ్వు దేవుణ్ణి ఎదుర్కోవాలంటే నీవు కూడా ఆ వెలుగు వలె నువ్వు ఉండాలి బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆయన సమీపింపరా అని తేజస్సులో ఆయన ఉన్నాడని బైబిల్ అంటుంది నిత్యము ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి దేవదూతలు కూడా ప్రకాశమానంగా ఉన్న దేవదూతలు కూడా ఆయన సన్నిధిలోకి ప్రవేశించాలంటే వల్ల కానటువంటి పరిస్థితి మరి అటువంటి మహా అత్యంత భయంకరమైన ఆ వెలుగులోకి నువ్వు ఎదుర్కోవాలంటే లేదా ఆ వెలుగును నువ్వు ఎదుర్కోవాలంటే ఆ వెలుగుకి సమానమైనటువంటి ప్రజ్వరిల్ల గుణము లేదా నీ అంతరంగంలో ఆ వెలుగు అనేది మండుతూ ఉండాలి అలా మండకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నీవు దేవుని రాకడలో కలుసుకోలేవు దీన్ని నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు అని నన్ను అడిగినట్లయితే బైబిల్లో నుంచే మీకు దాన్ని నేను ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తాను మత్తై సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుంచి మనం గనక చదివినట్లయితే మత్తై సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనంలో మనకి తెలిసినటువంటి వాక్య భాగం పది మంది కన్యకలు అక్కడ కనబడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఇక్కడ రాయబడిన మాట పరలోక రాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకుని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన పది మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది ప్రియమైన సహోదరులారా వాక్యాన్ని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి మీకు నేను తెలియజేసేటువంటి అంశం ఏంటంటే వెలుగు చుండకపోతే లేదా మండుతూ ఉండకపోతే దేవుణ్ణి కలుసుకోలేము అనేది చాలా క్లియర్ దానికి వివరణ నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాను సో ఇక్కడ పది మంది కన్యకలు ఉన్నారు వాళ్ళని దేవుడు కన్యకలనే పిలిచాడు అంటే ఒక దాని కోసము ప్రత్యేకించబడిన వారు అని అర్థం లేదా ఒకరి కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి వారు అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు సో వారు యేసుక్రీస్తు వస్తాడని వారితో పాటు ఆయనతో పాటు వీరు వెళ్ళాలని ఎదురు చూసేటువంటి ఒక గుంపు పది మంది సో ఈ పది మంది ఏం చేస్తారని అన్నట్లయితే అందులో కేటగిరీలు ఉన్నాయి ఐదుగురు బుద్ధివాళ్ళు అన్నాడు ఐదుగురు 
బుద్ధి లేని వాళ్ళు అని అన్నాడు సో ఇప్పుడు బుద్ధి గల వారు బుద్ధి లేని వారు అనే టాపిక్ మీద మనం వెళ్ళడం లేదు కానీ వారిలో ఈ పది మంది ఏం చేస్తారంటే దివిటీలు పట్టుకో ఉన్నారు దేవుడు వస్తాడు మనం పెళ్లి కొడుకుతో వెళ్ళాలన్న భావంలో ఉన్నారు అయితే రాకడ ఆలస్యమైంది ఏంటండి ఆలస్యమైంది దేవుడు రావాల్సిన సమయము కంటే డిలే చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన ఆలస్యం చేసేది ఆయన రాలేక కాదు కానీ మరింత ఎక్కువ మంది మారు మనసు పొందాలని మరింత ఎక్కువ మంది దేవుళ్ళకి రావాలన్న ఉద్దేశంతో బహుశా అందులో నీవు కూడా ఉండొచ్చు వాక్యాన్ని ప్రకటించే నేను కూడా ఉండొచ్చు వినే వాళ్ళలో చాలామంది ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఈ రాత్రికే మరణిస్తే దేవుని యొద్ధ ఉంటామో లేదో మనకు తెలియదు అది ఎరిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన రాకడని నీ కోసము కూడా బహుశా ఆలస్యం చేశాడేమో కనుక సహోదరులరా ఈ విధంగా అనేకులు రక్షించబడాలి అని ఆలస్యం చేసినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది అనుకోకుండా సడన్గా ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడు అన్న కేక వినబడింది ఈరోజు మానవ ప్రపంచం కూడా ఒక్కసారిగా బోర్ అనేది వినబోతుంది యేసుక్రీస్తు వస్తున్నాడనేటువంటి ఒక్క రోజులో వారికి అర్థమవుతుంది అది ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యంలో పెండ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడు అని అన్నారో వెంటనే వాళ్ళు చేసిన పని చూద్దామా అక్కడ నాలుగో వచనంలో ఐదు చదువుతున్నాడు పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేయగా వారందరూ కునికి నిద్రించుచుండిరి అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు అతనిని ఎదుర్కొన రండి అను ఒక కేక వినబడను సో మీకు ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా ఇదిగో యేసు క్రీస్తు వస్తున్నాడు అనగా పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడు రెడీ అవ్వండి ఆయన్ని ఎదుర్కోండి అన్నటువంటి ఒక మాట వినబడింది సో ఎప్పుడైతే ఆ మాట వినబడిందో ఈ పది మంది కన్నికలు హడావిడిగా లేచారు లేచి ఏం చేస్తున్నారు చూడండి అప్పుడు ఆ కన్యకలందరూ లేచి తమ దివిటీలను చక్క పరిచిరి కాని బుద్ధి లేని ఆ కన్యకలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచున్నవి గనుక మీ నూనెలో కొంచెం మాకు ఇవ్వండి అని అడిగారు ఈ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడు కదా మరి వెళ్ళ వెళ్ళడానికి దివిటీలు వెలిగించాల్సిన అవసరం ఏముంది దివిటీలు వెలగకపోయినా కూడా ఎదుర్కోవచ్చు కదా వెళ్ళి మరి బైబిల్ ఏమంటుంది ఈ పది మందిలో ఐదు మంది దివిటీలు మాత్రం వెలుగుతున్నాయి మరి ఐదు మంది దివిటీలు మాత్రం ఆరిపోతున్నాయి మరి ఆరిపోయిన వాళ్ళు దేవుణ్ణి గనక ఎదుర్కోగలిగిన కెపాసిటీ ఉంటే దివిటీలు లేకపోయినా అనగా వారు మండు చుండకపోయినా కూడా దేవుని ఎదుర్కోవచ్చు కానీ బైబుల్ అలా చెప్పలేదు వాళ్ళకి ధైర్యం చాలలేదు వెలుగు లేకుండా వెలిగించబడకుండా మండకుండా దేవుణ్ణి ఎదుర్కొనే ధైర్యము ఆ కన్యకలకు లేదు బహుశా ఆ కన్యక నేను కావచ్చు మీరు కావచ్చు సో ఈరోజు వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నా వ్యక్తిగత జీవితంలో మన అన్ని విషయాలలో దేవుని కొరకు మండని ఎవ్వరు కూడా దేవుణ్ణి ఎదుర్కోలేరు నేను ఈ మాట చెప్పలేదు బైబిల్ చాలా చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుతుంది మీ దీపములు వెలుగుచుండనియండి అంటే ఒకరోజు వెలిగితే సరిపోదు ప్రభు రాకడ వచ్చేంత వరకు కూడా నీవు ఎల్లప్పుడూ మండుచునే ఉండాలి అలా మండుతూ ఉంటేనే నువ్వు దేవుని ఎదుర్కోవడానికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది ఆ మండుకోవడం అనేది ఒక్క రాత్రిలో జరగదు దిన దినము క్షణక్షణము నీ మంటని అనేకమైన వాటి చేత నువ్వు రేపుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి కన్యకులు పది మంది మాత్రము సిద్ధమయ్యారు ఐదుగురు మాత్రము జాగ్రత్తగా ఉన్నారు నేను యేసు క్రీస్తు రావడం ఆలస్యం చేస్తున్నాడని గ్రహించి ఒకవేళ ఎప్పుడు వచ్చినా నేను రెడీగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో వారు మంటని కొనసాగించారు మరికొంతమంది మాత్రము దేవుని రాకడ ఆలస్యం అవుతుంది ఆలస్యం అవుతుందని కొంతమంది ఏం చేశారంటే కునికి నిద్రించసాగారు అనగా తమ మంట ఆరిపోయిన సంగతిని వారు పసిగట్టలేకపోయారు బైబిల్ అంటుంది మీరు అనుకోని గడియలో మీ మీదకి నేను వస్తాను మీరు ఊహించని గడియలో మనిషి కుమారుడు వస్తాడు కనుకనే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని బైబిల్లో చెప్పబడింది కనుక ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నిన్ను నీవు మోసపుచ్చుకోవద్దు ప్రభువునందు చెప్పుచున్న మాట దేవుని యొక్క రాకడ అనేది ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి కార్యం కాదు మనం ఆహారం భోంచేసి సూర్యుడు ఉదయించడము అస్తమించడము రొటీన్గా జరిగేటువంటి కార్యక్రమం కాదు ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి మరి ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రభు రాబోతున్నాడు ఇక ఈ ఈ ఈ విశ్వం అంతట్లో కూడా ఇక ఎన్నటికీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆయన తిరిగి రావడం అనేది ఉండదు మానవాళికి ఒక్కటే ఛాన్స్ నీకు నాకు ఒక్కటే ఛాన్స్ ఉంది ఆయన రాకడలో ఎత్తబడాలంటే మాత్రం 
భూమి మీద ఉన్న దినములలో ఆయన కొరకు మండేవాడు మాత్రమే ఆ మంటతో కలుసుకోగలడు మండని వాడు ఆ వెలుగుచున్నటువంటి ఆ వెలుగుతో కలవలేడు కనుక వెలుగుకు చీకటితో పొత్తు లేనట్టుగానే మనము కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో దేవుణ్ణి వెలుగు వలె మనం ప్రకాశించేలా ఉండాలి అయితే ఇక్కడ మనం మరికొంత ముందుకు గమనించినట్లయితే ఆ పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు వారు దివిటీలు సిద్ధం చేశారు వారు దివిటీ వెలిగించారు ఐదు మంది ఈ ఐదు మంది కూడా వెలిగించారు అయితే ఐదు మంది దివిటీలు మాత్రం వెలిగాయి మరి ఐదు మంది దివిటీలు మాత్రం వెలగలేదు కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అని మనం అనుకున్నట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట బుద్ధి గలవారు తమ దివిటీలలో తమతో కూడా నూనె తీసుకొని వెళ్ళారు ఈ మాట నోట్ చేసుకోవాలి బుద్ధి గలవారు తమతో కూడా నూనెను తీసుకెళ్ళారు అంటే సిద్ధపడి ఉన్నారు ఒకవేళ దేవుడు ఆలస్యమైతే నాకు అక్కడ వెలుగు లేకపోతే నేను నశించిపోతాను కాబట్టి నాకు వెలుగు కావాలంటే నూనె ఉండాలి అన్న ఆలోచనతో వారు నూనె తీసుకెళ్ళారు మరి బుద్ధిహీనులైన వాళ్ళు మాత్రము దివిటీలు మాత్రమే తెచ్చుకున్నారు కానీ అందులో పొయ్యడానికి నూనెను తెచ్చుకోలేదు సో దేవుడు నూనె కలిగి ఉన్న వాళ్ళను మాత్రము బుద్ధి గలవాడు అన్నాడు నూనె లేని వాళ్ళను మాత్రము బుద్ధిహీనులు అన్నారు మరి ఒక మాట ఇద్దరు కూడా దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడిన వారే ఇద్దరు కూడా దేవుని కొరకు ఎదురు చూసిన వారే ఇద్దరు కూడా దేవుని కొరకు కాచుకొని ఉన్నవారే కానీ ఒకరే ఒక బ్యాచ్ ఏమో బుద్ధి లేని బ్యాచ్ మరి ఒకరేమో బుద్ధి గల బ్యాచ్ మరి ప్రియ సహోదరుడా ఈరోజు నువ్వు ఏ బ్యాచ్లో ఉన్నావనేది నీ అంతరంగాన్ని బట్టి నువ్వే తెలుసుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో నువ్వు దాన్ని గ్రహించాలి మరి మనం గమనిస్తే మన ఇళ్లలో పాత రోజుల్లో కరెంటు పోయినప్పుడు ఒక బుడ్డి వెలిగిచ్చి అందులో ఒక ఒత్తి లాంటి దుంచి కింద కిరోసిన్ పోస్తారు చూడండి కిరోసిన్ లేకుండా గుడ్డను కానీ వెలిగిస్తే కొంతసేపటికి గుడ్డ మాడిపోయి రాలిపోతుంది ఇక వెలగదు అదే కిరోసిన్ పోసామంటే ఎన్ని రోజులైనా సరే ఆ ఒత్తి అలా మండుతూనే ఉంది అదే రీతిగా దేవుడు అంటాడు ఇక్కడ నూనె అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం నీ అంతరంగంలో దేవుని కొరకు మండుతూ ఉండాలంటే ఎప్పుడు నువ్వు మండుతూ ఉండాలంటే నీ దివిటీలో అనగా నీ అంతరంగంలో నూనె ఖచ్చితంగా పోస్తూ ఉండాల్సిందే మరి ఇంతకీ నూనె అనేది దేనికి మనము సాదృశ్యంగా మాట్లాడచ్చు ప్రియ సహోదరులరా పర్టికులర్గా నూనె అంటే ఇదే అని బైబిల్లో మనం ఎక్కడ ప్రత్యేకంగా చూడం కానీ కొన్ని సందర్భాలలో దాన్ని పరిశుద్ధాత్మ అని అంటారు మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఇంకో రకంగా చెప్తారు అయితే మనము గనక కామన్గా ఆలోచించినట్లయితే ఒత్తి మండడానికి శక్తినిచ్చేటువంటిది ఆయిల్ మరి అదే రీతిగా నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నువ్వు మండుతూ ఉండాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నీకు శక్తినిచ్చే నూనె వాక్యం కావచ్చు సహవాసము కావచ్చు రొట్టె విరవడం కావచ్చు ప్రార్థనా జీవితం కావచ్చు దేవునికి సంబంధించిన పరిచర్య కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఒకటి మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని కొరకు నువ్వు మండుతూ ఉండాలంటే వెలిగిచ్చేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాక్యం మీదనే కట్టుకోవాలి ఒకవేళ నూనె నీతో లేకపోతే అనగా దైవ సంబంధమైన ఆత్మ కావచ్చు లేదా దేవుని వాక్ కావచ్చు నువ్వు మాట్లాడే మాటల్లో కానీ నువ్వు చూసే చూపుల్లో కానీ నీ ఆలోచన విధానాలలో కానీ దేవుని వాక్ అనేటువంటి ఆ నూనె లేకపోతే కొన్ని రోజులకు నువ్వు ఆరిపోతావు ఇక వెలగడం నీ వల్ల కాదు వెలగాలంటే నీకు నూనె కావాలి ఆ నూనె దేవుని వద్దనే దొరుకుతుంది కనుక ప్రియ సహోదరులారా వాక్యాన్ని వింటున్న మీతో ప్రభువు నన్ను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను మీరు ఆత్మలో వెలిగింపబడ్డారా ఆత్మలో మండుతున్నారా ఒకప్పుడు ప్రార్థనా జీవితం ఉండేది ఒకప్పుడు వాక్యం ఉండేది ఒకప్పుడు దేవునికి సహవాసం ఉండేది కానీ ఈరోజు మండుతున్నావా దేవుడు అంటున్నాడు మీ ఆత్మలను మండుచుండ నీయుడి కంటిన్యూషన్ వర్డ్ దేవుని కొరకు ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతూనే ఉండాలి అప్పుడెప్పుడు వెలిగాను ఇక చాలు అనడానికి లేదు ప్రభు వచ్చే వరకు నీ దివిటి వెలుగుతూ ఉండాలంటే అందులో నూనెను పోస్తూనే ఉండాలి అనగా వాక్యాన్ని చదవాల్సిందే ప్రార్థించాల్సిందే ధ్యానించాల్సిందే ఆయనతో సహవాసంలో ఉండాల్సిందే దేవుని సంబంధమైన కార్యాలలో ఎప్పుడు కూడా మనము తలమునుకలు అయి ఉంటేనే మనము మండుతూ ఉండగలం లేకపోతే ప్రియ సహోదరులారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము ఆ వెలుగుని కొనసాగించలేం ఒకప్పుడు నువ్వు బాగా వెలుగు ఉండొచ్చు మరి ఈరోజు వెలుగుతున్నావా ఒకప్పుడు మంచి సహవాసంలో ఉన్నావు ఒకప్పుడు ప్రార్థన పరుడివి ఈరోజు నీ గుండెల మీద చేయిబెట్టి చెప్పగలవా నేను అప్పుడు ఉన్నటువంటి మంట ఇప్పుడు కలిగి ఉన్నానని ఒకవేళ ఆ మంట కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ధన్యుడివి ఆ మంట కనుక లేకపోతే జాగ్రత్త నీవు నేను ఇద్దరం ప్రమాదంలో ఉన్నామేమో అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుణ్ణి ఎదుర్కోలేం సో కనుక సహోదరులారా ఈ యొక్క భూమి మీద 
మన యొక్క అంతరంగంలో మంటని ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే అది ఎవరో మనకి ఎవరు చేయరు ఈ మంటని ఆర్పేటువంటి పరిస్థితులు కూడా భూమి మీద చాలా ఉన్నాయి బైబిల్ అంటుంది ఆత్మను ఆర్పకుడి అని ఉంది అంటే పరిశుద్ధాత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో దేవుణ్ణి దుఃఖ పెట్టవద్దు ఆత్మ ఆర్పడం అంటే అదొక మంట దేవుని ఆత్మ దహించు అగ్ని ఆ అగ్నిని ఆర్పవద్దు అని బైబిల్ అంటుంది మరి నిజంగా ఆర్పగలమా అని అన్నట్లయితే ఆర్పవచ్చు ఆ మంట ఆరుతుంది ఎప్పుడో తెలుసా నీకు దేవునికి మధ్య సహవాసం అనేది తెగిపోయినప్పుడు నీకు దేవునికి మధ్య సంబంధం అనేది రాలిపోయినప్పుడు నూనెకి ఒత్తికి మధ్య సంబంధం లేకపోతే ఒక రోజుకు నువ్వు రాలిపోతావు వెలగడం ఆరిపోతావు కనుక నూనెతో నువ్వు ఖచ్చితంగా సహవాసం చేయాలి ఎల్లప్పుడూ నూనెలో అంటు కట్టబడి ఉండాలి నూనెలో మునిగిపోవాలి నువ్వు నూనెలో ఉన్నంత వరకు నూనె నీలో ఫుల్గా నీనంత వరకు ఈ నూనె ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువగా మండుతావు ప్రియ సహోదరులారా మీకు ఒక ఉదాహరణ బైబిల్లో నేను తెలియజేస్తాను మరి దేవుడికి మనిషికి అనగా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న సంభాషణలో నూనెకి ఒత్తికి మధ్య ఆ సంబంధం అనేది ఉంటే ఎక్కువ కాలం మనగలుగుతుంది లేదంటే అది ఆరిపోవడం జరుగుతుంది మనకి రియల్ రియల్ లైఫ్లో ఎలా జరుగుతుందంటే దేవునితో సహవాసం కోల్పోతే ఆ మంట అనేది తగ్గిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కొత్త నిబ పాత నిబంధనలో ఆదాము దేవుడు చల్లపూట మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారని బైబిల్ చెప్తుంది వాళ్ళు వస్తారు సరదాగా కొంచెం మాట్లాడుకుంటారు తండ్రి కుమారుల యొక్క అనుబంధము అద్భుతంగా ఉంది ఎప్పుడైతే ఆదాము దేవునికి వ్యతిరేకంగా అనగా దేవునికి మనిషికి మధ్యలో పాపమును ప్రవేశపెట్టాడో మానవుడు బాగా గుర్తుంచుకోండి మంట ఎప్పుడు చల్లారుతుంది అని అన్నట్లయితే దేవునికి మనకి మధ్యలో ఎప్పుడైతే పాపము ఎస్ ఐఎన్ సిన్ అనే ఈ మూడు అక్షరాలు మానవ ప్రపంచాన్ని కకావికలం చేశాయి అనేక జీవితాలను పాడు చేశాయి అనేక జీవితాలని నాశనం చేసిన ఈ మూడు అక్షరాలు నీకు నీ దేవునికి మధ్యలో అడ్డుగోడగా వస్తే అక్కడితో సంబంధం తెగిపోతుంది ఆదాం దగ్గరికి దేవుడు ఇచ్చాడు ఆదామా నువ్వు ఎక్కడ అంటే నీవు పిలిచినప్పుడు నేను తోట చెట్ల మధ్యలో దాక్కో ఉన్నాను అంటాడు చూడండి ఏమైంది ఎప్పుడైతే దేవునికి మనిషికి మధ్య పాపం ప్రవేశించిందో దాని టార్గెట్ ఒక్కటే దేవుడి నుంచి దూరం చేయాలి అంతవరకు కూడా దేవుని సహవాసంలో బహుగా ఆనందించినటువంటి మానవుడు దేవుని కొరకు వెలుగుతూ ఉండిన మానవుడు ఇప్పుడు దేవుడి నుంచి దూరం అవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుణ్ణి ధైర్యంగా ఎదుర్కోలేకపోతున్నాడు దానివల్ల దాంకున్నాడు ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు ప్రభువును మీకు తెలియజేస్తున్నాను మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో లేదా నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎవరైనా సరే దేవునికి దగ్గరగా రావాలంటే దేవునితో సహవాసం చేయాలంటే ఒక మంటే ఇంకొక మంటతో కలవగలదు మంట లేదంటే వెలుగు చీకటి ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ కలగలు ఆదాము చీకటికి స్థానం ఇచ్చాడు ఆదాము చీకటికి ఆశ్రయం ఇచ్చాడు తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆదాము దేవునితో లోతైన సహవాసంలో నడవలేకపోయాడు తద్వారా ఏమైందండి దేవుని నుంచి ఎడగొట్టబట్టాడు ఆయన ఏదైనా మనం నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు దేవునితో సహవాసం తగ్గిపోయింది వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రసవ వేదనలు అనుభవించాల్సి వచ్చింది ప్రభు తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా మానవ జాతికి దేవునితో సత్సంబంధం లేకుండా పోయాయి కనుక ప్రియ సహోదరులార ఈరోజు ప్రభు నందు మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీరు దేవుని కొరకు వెలిగించబడాలంటే నూనెతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి అనగా వాక్కులో నిండి ఉండాలి ప్రార్థనలో నిండి ఉండాలి సహవాసంలో నిండి ఉండాలి నూనె ఒత్తి కలిసిపోయి మునిగిపోయి ఉంటే ఎప్పుడు కూడా ఒత్తి వెలుగుతూనే ఉంటుంది అలా కాకుండా మండే మంట మీద నీళ్లు గనక పోస్తే మంటలు ఆరిపోతాయి ఇక్కడ నీళ్లు అంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఆత్మ మీద దాడి చేసే శరీర కార్యాలు అనుకోవచ్చు ఆత్మ మీద దాడి చేసే నేత్రాశ అనుకోవచ్చు జీవపుడంబం అనుకోవచ్చు ఇంకా లేఖనంలో చెప్పబడిన శరీర కార్యాలు కావచ్చు ఏవైనా కూడా నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆ మండుచున్నటువంటి ఆత్మ మీద దాడి చేయనిస్తే ఆత్మ ఆరిపోతుంది ఆరిపోతే ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇంట్లో కరెంటు పోతే ఇల్లంతా ఎలా మారిపోతుంది చీకటిగా మారిపోతుంది ఉన్న చోట నుంచి కదలలేం వెలుగు లేకపోతే ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా అడుగులేని అడుగు వేయలేని పరిస్థితి కనుక మన జీవితము చీకటి కాకుండా ఉండాలంటే ఇది తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాలి దేవుని కొరకు మన దీపములు వెలుగుతూ ఉండాలి ఇందులో దాపర్యకాలు ఏం లేవండి ప్రియ సహోదరులారా నీ దీపాన్ని నువ్వే వెలిగించుకోవాలి 
నీ దీపంలో వెలుగుని నువ్వే కాపాడుకోవాలి ఆ కాపాడుకోవడానికి నూనె వాక్యంలో నుంచి తీసుకోవాలి నీ దీపం వెలుగుతుందో లేదో అది ఆరిపోయిందో లేదో అని నీవే అనుక్షణము నిరంతరము నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకునే బాధ్యత నీ మీద ఉంది అలా లేకపోతే ఆనాడు నోవాహు దినాలలో అనేకులు చల్లారిపోయారు ఒక నోవాహు మాత్రమే దేవుని కొరకు వెలుగు దేవుని కొరకు వెలుగుతున్నాడు కాబట్టి అన్నాడు నీతో నా నిబంధనను స్థిరం చేస్తాను మరి ఈరోజు ప్రియ సహోదరులారా నీవు గనక వెలుగుచూ ఉన్నట్లయితే నీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా వెలుగుతూ ఉన్నట్లయితే మన మహాదేవుడు మహారక్షకుడు అతి త్వరలో ఈ భూమి మీద తిరిగి అడుగు పెట్టబోతున్నాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆ వెలుగయ్యున్న దేవుడు ఈ భూమి మీద వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వెలుగు దివ్యలు కూడా కలుసుకొని పోతాయి సదాకాలము ప్రభుతో పాటు ఉంటాయి ఒక్కసారి భూమి మీద నుంచి వెలుగు మొత్తము పరలోకానికి వెళ్ళిపోతే భూమి మీద మిగిలేదేంటో మీరు తెలుసుకోవచ్చు కటిక చీకటి గాఢాంధకారము మనం బైబిల్లో చాలా చోట్ల చూస్తాం దేవుడు దేవదూతలని గాఢాంధకారంలో బంధించాడు అని ఎందుకు అది గాఢాంధకారం అయ్యిందంటే దేవుడు ఏ మాత్రము కూడా తన సన్నిధిని అక్కడ ఉంచదలుచుకోలేదు అనగా దేవుని యొక్క ప్రేమ కరుణ దయ అనేటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేవు కనుక అది గాఢాంధకారంగా మారిపోయింది మరి మన వ్యక్తిగత జీవితాలు యేసు ప్రభు వచ్చే ఈ సమయానికి వెలుగులో ఉండాలంటే మనలను మనమే హెచ్చరించుకోవాలి నీ దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ నువ్వు బాగున్నావా చెడిపోయి ఉన్నావా అని నిన్ను ఎవరు అడగరు ఎందుకంటే నీ వ్యక్తిగత జీవితం నీకే తెలుసు నీ మనస్సాక్షి దేవుడించిన ఆత్మ నీకే అర్థమవుతుంది కనుక నిన్ను నువ్వే పరిశీలించుకో దేవుని యొక్క వాక్కు చొప్పున నీవు గనక మండుతూ ఉంటే నీవు ధన్యుడు ఒకవేళ చల్లారిపోయిన స్థితిలో ఉంటే ప్రభు నిన్ను ఇప్పటికే ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పటికీ సమయం మించిపోయింది లేదు కనుక ప్రియ సహోదరులారా మరి మన యొక్క ప్రార్థనా జీవితాలు పరిశీలించుకుందాం వాక్య ధ్యానాలు పరిశీలించుకుందాం నిర్లక్ష్యం చేస్తే నోవాహు దినముల్లో పట్టినటువంటి గతి మనకి కూడా తప్పదు ఎందుకంటే నిన్న నేడు దేవుడు మారలేదు ఆ రోజు పాపాన్ని ఎలా అసహించుకున్నాడో ఈరోజు వాక్యం ప్రకటిస్తున్న ఈ సమయంలో కూడా దేవుడు అలానే అసహించుకుంటున్నాడు కనుక రోజులు మారినంత మాత్రాన సంవత్సరాలు గడిచినంత మాత్రాన దేవుడేమి పాపంతో రాజీ పడలేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ విషయాన్ని మీరు అందరూ గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే ప్రియ సహోదరులారా గుర్తుంచుకోండి దేవుని యొక్క రాకళ్ళు ఎత్తబడడానికి మిమ్మల్ని సిద్ధం చేసుకోండి తల వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం యేసు ప్రభు మీకు వందనాలు కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లిస్తున్నాను ఈరోజు మీరు మాట్లాడిన ఈ మాటను బట్టి మీకు వందనాలు మా దీపములు వెలుగు చుండడానికి సహాయం చేయండి వాక్ ద్వారాను ప్రార్థన ద్వారాను అనేక విషయాల ద్వారా ఈ నూనె మాలో ఉండి ప్రభు మా ఒత్తులు ఎలుగుతూ ఉండాలి ప్రభు నీ కొరకు ఒక అగ్నిజ్వాలగా మేము ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఎవరైతే ఈ వాక్య భాగాన్ని విన్నారో వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎవరైనా చల్లారిపోయిన స్థితిలో ఉంటే వారిని వెలిగించండి మండించండి ఏ ఒక్కరు కూడా నీ రాకడలో మిస్ అవ్వకూడదని ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రకటించిన నాకును విన్న నా తోటి వారికి తోడుగా ఉండి నడిపించమని ప్రభు అని ఏస్తున్నామని అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మాట్లాడే వాక్ను బట్టి దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక